നമസ്കാരം ഗ്രാമീണ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കയ്പമംഗലത്ത് ഭരണഘടന സംരക്ഷണ സദസ്സ് നടന്നു സമ്മർദ്ദവും പരിമിതികളുമുള്ള ജഡ്ജിമാർ രാജിവെച്ച് വീട്ടിലിരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബി കമാൽ പാഷ പാലാഴിയിൽ വീട്ടമ്മ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു കെ കെ ദിവാകരനെ അനുസ്മരിച്ചു സർവമാലിന്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാലിന്യക്കുട്ടയായി സി പി എം അധപതിച്ചെന്ന് എം ടി രമേഷ് നാട്ടിക ഫിഷറീസ് എൽ പി സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറി തുറന്നു സമ്മർദ്ദവും പരിമിതിയുമുള്ള ജഡ്ജിമാർ രാജിവെച്ച് വീട്ടിലിരിക്കണമെന്ന് റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് ബി കമാൽ പാഷ കേരള മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി കയ്പമംഗലം കാളമുറിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സദസ്സിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ സമയത്ത് ഈ ജഡ്ജിമാരെ എടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ അതാണ് ഭയലവലേശമില്ലാതെ വിത്തൌട്ട് ഫിയർ ഓർ ഫേവർ ആരോടും അനുഭാവവും പ്രത്യേകിച്ചുള്ള സ്നേഹവും ഇല്ലാതെ അതായത് കണ്ണടച്ച് നീതി നടപ്പാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ തടയാൻ ഞങ്ങൾക്കാകില്ല ഞങ്ങളുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ട് എന്ന സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രസ്താവനയെ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു ഡൽഹിയിൽ ഇത്രയും അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി എതിർ ശബ്ദം പോലും ഉയർത്താത്തത് ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ചതിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീമായാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മതധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അങ്ങനെയാണ് കേജ്രിവാൾ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ബി ടീമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേജ്രിവാൾ പോലും ഇതിന് കൂട്ടായിട്ട് നിന്നത് നോക്കിക്കൊള്ളൂ അയാളൊക്കെ ഒറ്റുകാരനാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല ആ രീതിയിലാണ് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ചൂലൂക്കാരൻ അധ്യക്ഷനായി അഡ്വക്കേറ്റ് ജ്യോതി രാധിക വിജയകുമാർ പ്രൊഫസർ കുസുമം ജോസഫ് ദിയ പർവീൺ എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തി സംഘടനാ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സജീവൻ നടത്തറ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രാജീവ് ഹക്കീം പറമ്പത്ത് എം ബി കെ മുഹമ്മദ് ജ്യോതി ആനന്ദ് കെ ആർ ധന്യ സൽമ സജിൻ ബൽക്കീസ് ബാനു ഉസ്മാൻ കാളമുറി കൊച്ചു മുഹമ്മദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മണലൂർ പാലാഴിയിൽ രണ്ടു കുട്ടികളുടെ മാതാവായ യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ പത്രവാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വമേധയ കേസെടുത്തു കോമരത്തിന്റെ വിവാദ കൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണലൂർ പാലാഴി സ്വദേശി കാരണത്ത് ജോബിന്റെ ഭാര്യ ശ്യാംഭവി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടി വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ പാലാഴിയിൽ ശ്യാംഭവിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചു കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ശ്യാംഭവിയുടെ അമ്മ തങ്കയും ജോബിന്റെ അമ്മ ബേബിയും വിവരങ്ങൾ കമ്മീഷനെ ധരിപ്പിച്ചു പാലാഴി വലിയ കാരണത്ത് ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ചടങ്ങിനിടയിൽ യുവതിക്ക് സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുണ്ടെന്ന് കോമരം ശ്രീകാന്ത് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു അത്രേ ഇതിന് പരിഹാരമായി ദേവിയോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു ബന്ധുക്കളും വീട്ടുകാരുമടക്കം ഇരുന്നൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലാണ് കോമരത്തിന്റെ വിവാദ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടന്നതത്രേ യുവതിക്ക് നേരെ വെള്ളം തെളിച്ച് ശക്തിയായി പുഷ്പം വാരിയറിഞ്ഞ് വാളും ചിലമ്പും വീശി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതായി ബന്ധുക്കൾ കമ്മീഷന് മൊഴി നൽകി യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമായി പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്നതായും വിദ്യാസമ്പന്നരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കേരള സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായും ജോസഫൈൻ പറഞ്ഞു വളരെ ദാരുണമായൊരു സംഭവമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നാട്ടിലാകെ ഒരു ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണത് അപ്പോൾ ഇതേ സംബന്ധിച്ച് വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധ കേസെടുത്ത് ഇപ്പോൾ എസ് പിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പോലീസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കോമരത്തിന് മാത്രം ഒരു 
സ്വമേധയുള്ള പ്രഖ്യാപനമല്ല മറിച്ച് കുറച്ച് മാസങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഒരു മർമ്മറി ഒരു മന്ദ സ്വരത്തിലുള്ള ശബ്ദം കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറ്റാരോപണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് എട്ട് മാസം മുമ്പ് യുവതിക്കെതിരെ അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചു എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന കള്ളുഷാബ് ജീവനക്കാരനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തി ശക്തമായ നടപടികൾ വേണമെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ ഇയാളെ പിടികൂടാൻ പോലീസിനായിട്ടില്ല യുവതിയെയും കുടുംബത്തെയും മാനസികമായി തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ മെനഞ്ഞെടുത്ത സന്ദേശങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കൽപ്പന നടത്തിയ കോമരം ഇയാളുടെ ഇടനിലക്കാരൻ മാത്രമാണെന്നുമാണ് ആരോപണം സൂത്രധാരൻ എന്നു കരുതുന്ന ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത് കൂട്ടുപ്രതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും പോലീസ് കണ്ടെത്തണമെന്നും ജോസഫ് ഫൈൻ പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ തൃശൂർ എസ് പിയുടെ റിപ്പോർട്ട് തേടുമെന്നും ജോസഫ് ഫൈൻ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് യുക്തിരഹിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ജനമനസ്സുകളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരായാലും അത് അക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റാണെന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും അല്ല അത് പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അന്വേഷണം ഏത് തലം വരെ കാരണം ഇത് കുടുംബക്ഷേത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ഈ കല ഈ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ വൃത്തത്തിനകത്താണ് ഇത്തരം സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വൃത്തത്തിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ഒരു സംഭാഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ സംഭാഷണങ്ങൾ പങ്കുചേർന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലെ പ്രേരണകൾ ഈ കുട്ടി ഈ യുവതിയെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിപ്പിച്ച ആത്മഹത്യയിൽ ഇത് യഥാർത്ഥ കൊലപാതകമാണ് മനസ്സിലായ പ്രേരണ ഒരു സ്ത്രീ പിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കൽ മൂലം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊലപാതകം മാനസികമായി തകർന്ന ശ്യാംബവിയുടെ മക്കൾക്ക് കൌൺസിലിംഗ് നൽകാൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക മാലാരമണന് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ജി വിശ്വനാഥൻ അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി ശ്രീദേവി തുടങ്ങിയവർ ജോസഫൈനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സൈഡ് വീൽ ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടർ വിതരണം ചെയ്തു കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഖദീജ പുതിയ വീട്ടിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ എസ് സൈനുദ്ദീൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ അജീഷ നവാസ് മറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ സി വി ഓമന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നാലു പേർക്കാണ് സ്കൂട്ടർ വിതരണം ചെയ്തത് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ഡോക്ടറെ കൈയേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനെതിരെ കെ ജി എം ഒയെ പ്രതിഷേധിച്ചു പെരിഞ്ഞനം സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ കെ എം സജീവനെതിരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കയ്യേറ്റ ശ്രമമുണ്ടായത് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ യുവാവിന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഡോക്ടറെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതിനെതിരെ കയ്പമംഗലം പോലീസിൽ പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കെ ജി എം ഒ എ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ഡോക്ടർ ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മിഡ്സോൺ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വി ഐ ഹസീന ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ റാസിം ആബിദ് ഇളയടത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായ ഡോക്ടർ ബിനോദ് ജോർജ് മാത്യു ഡോക്ടർ പി ദിവ്യ സുരേശൻ താലൂക്ക് കൺവീനർ ഡോക്ടർ കെ കെ ജീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അന്തിക്കാട് കെ ജി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠനോത്സവം അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി ശ്രീദേവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ശ്രീവത്സൻ കൈയ്യെഴുത്ത് മാസിക പ്രകാശനം ചെയ്തു സ്കൂൾ ലീഡർ ടി വി അനിക അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എല്ല തെരേസ കെൽവിൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ ബി ബാബു ബി പി ഒ ടി എസ് അജിത പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഫിജി ശശിധരൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ജോഷി ഡി കൊള്ളന്നൂർ എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് റിജീന നാസർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ ഗണിതശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളും കലാപരിപാടികളും ഭാഷാ നൈപുണ്യ പ്രദർശനവും ഉണ്ടായി പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സോഷ്യൽ ഓഡി
നാട്ടിക ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററിൽ വനിതാ ദിനാഘോഷം നടത്തി കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ എം സി ജോസഫാൻ ദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എസ് സുരേഷ് അധ്യക്ഷനായി വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി ജിസ്ന ദേവസി മുനീഫ് ഷാഹിദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു റാലി ഫ്ലാഷ് മോബ് എന്നിവയും ഉണ്ടായി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയില് സാർവദേശ മണ്ഡലത്തിന് ആചരിക്കുക ആഘോഷിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അത് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി മാറുകയും സോഷ്യലിസം നടപ്പിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക സോഷ്യലിസം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ കേട്ടാൽ കേട്ട ഇന്നലെയൊക്കെ ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഈ സോഷ്യലിസം എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്താണ് ജെ സി ഐ തൃപ്രയാറും വലപ്പാട് മായ കോളേജും സംയുക്തമായി വനിതകൾക്കായി പോഷകാഹാരത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാം എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ നടത്തി വലപ്പാട് മായ കോളേജിൽ നടന്ന സെമിനാറിന് ഡോക്ടർ സുരജ നേതൃത്വം നൽകി ജെ സി ഐ തൃപ്രയാർ പ്രസിഡന്റ് കെ ബി ബിനീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മായ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സി എ ആവാസ് മാസ്റ്റർ പ്രൊഫസർ നിർമ്മല പരമേശ്വരൻ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ ധന്യ ഷൈൻ കോർഡിനേറ്റർ മനോജ് കുന്നത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ തൃപ്രയാർ വുമൻസ് വിങ്ങിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് റേഗൻ തട്ടകത്ത് ഡോക്ടർ ഷൈജു കാറയിൽ ഷാജി ചാലിശ്ശേരി സി പി റോബിൻ സൂരജ് വേളയിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കേരളം എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുന്നിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ട്രെയിൻ വരുമ്പോഴും അതിനെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് പല സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ പുതിയ 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 സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും അപ്പിയർ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കൊറോണ വൈറസിന്റെ കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡിൽ അറപ്പത്തോടിന് കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുന്നു ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുന്നത് ഭൂവസ്ത്രം വിരിച്ച് അതിൽ പുല്ല് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് തോടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഖദീജ പുതിയ വീട്ടിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി ഇഒ ഇ ബി ഗോകുൽ ശോഭന രവി സജിലി റോഷൻ ശരണ്യ സുധീർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് വർഷത്തോളം കെയർ ഭൂവസ്ത്രം ഇത്തരം തോടുകളുടെ സൈഡ് ഭിത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് അത് വിജയകരമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും നടപ്പിലാക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും സൈഡിൽ പുല്ലൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മനോഹരമായിട്ട് അത് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് തീരദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ജുവലറിയായ മണപ്പുറം പ്രതി ജുവലറിയിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ വില മാത്രം കേരള കൽക്കട്ട ബംഗാളി ടെമ്പിൾ കുന്തൻ ആന്റിക് ഡിസൈനുകളുടെയും സിംഗപ്പൂർ ദുബായ് തുടങ്ങി ഇന്റർനാഷണൽ കളക്ഷനുകളുടെയും പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകട്ട ആഭരണങ്ങളുടെയും നാച്ചുറൽ പേൾ സിൽവർ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ശ്രേണി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക് സ്വർണാഭരണങ്ങളും സർട്ടിഫൈഡ് വജ്രാഭരണങ്ങളും മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഏക ജ്വല്ലറി മണപ്പുറം പ്രതി ജ്വല്ലറി കോതകുളം സെന്റർ വലപ്പാട് 
ആളുകൾ പലതരക്കാരാവുമ്പോൾ ഇഷ്ടങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാവും ഒരാൾക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് പാക്കേജ് മറ്റൊരാൾക്ക് സൂര്യ പാക്കേജ് വേറൊരാൾക്ക് ഡിസ്കവറി പാക്കേജ് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് സോണി പാക്കേജ് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കാർട്ടൂൺ പാക്കേജ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കേരള വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒരു അത്യുഗ്രൻ ഓഫർ കേരള വിഷൻ ഇക്കണോമി പാക്കേജ് വെറും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ആകർഷകമായ ഏഴ് പാക്കേജുകൾ ഒപ്പം സ്പോർട്സ് മൂവി ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മലയാളം ചാനലുകളും ഇനി സകുടുംബം ആസ്വദിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാനലുകളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ കേരള വിഷ്ണോടൊപ്പം സങ്കല്പത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഇനി ഒരേ ഒരു വാക്ക് മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഫാൻസി സ്റ്റോർ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഐറ്റം സ്കിറ്റ്സ് ഫാൻസി സ്റ്റോർ കോസ്മെറ്റിക്സ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആക്സസറി സ്റ്റോൺ ലേസസ് സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം മൂന്ന് നിലകളിലായി അതിവിശാലമായ ഷോറൂമുകളിൽ മെറാക്കി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വരും മെറാക്കിയിലൂടെ ഇനി മുതൽ സൗന്ദര്യത്തെ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ആക്സസറീസിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും മെറ്റീരിയൽസിന്റെയൊക്കെ ഇവർക്ക് ഡിസൈനിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് കുടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയ ഫോർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സകലമാന മാലിന്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാലിന്യക്കുട്ടയായി സി പി എം കേരളത്തിൽ അധപതിച്ചുവെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് പരിഹസിച്ചു ബി ജെ പി നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കെ കെ ദിവാകരൻ ബലിദാൻ ദിനാചരണ പൊതുയോഗം വലപ്പാട് ചന്തപ്പടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെ ചാരിത്രത്തിന്റെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോയവരുണ്ട് അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ ബ്രഹ്മചര്യം പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോയവരുണ്ട് അയ്യപ്പന് കല്യാണം ആലോചിച്ചവരുണ്ട് എങ്ങനെയെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തിലെ ശബരിമല വിശ്വാസികളെ അപമാനിക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനും തയ്യാറാകുമോ വിശ്വാസികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ക്രൂരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കള്ളക്കേസ് എടുക്കാൻ ജയിലെടുക്കാൻ ഇതൊക്കെ സി പി എമ്മിന്റെ സംബന്ധം നടക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സി പി എമ്മിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് വലിയ അപകടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് സീറ്റിലും മൂക്കും കുത്തി താഴെ വണ്ണപ്പെടാണ് സി പി എമ്മിന് കാര്യം ബോധ്യമായത് ശബരിമല വിശ്വാസികളുടെ ബൂട്ടിനും വിലയുണ്ട് എന്നപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മെല്ലെ മാറി വരുന്നു ഇപ്പോഴെന്താ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ശബരിമലയിലെ യുവതികൾ കാരണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആചാര്യന്മാർ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഏതാചാര്യൻ പിണറായി നാട്ടിലെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ മുഴുവൻ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ പൌരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ആശങ്കയിലെഴുത്തി റോഡിലേക്ക് ഇറക്കിയ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും വിഘടനവാദ സംഘടനകളും ഈ നിയമം എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും പൗരന്മാരെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ചോദ്യത്തിന് നാളെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ബി ജെ പി വലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സിജു തയ്യൽ അധ്യക്ഷനായി സേവ്യൻ പള്ളത്ത് ഷൈൻ നെടിയിരിപ്പിൽ കെ വി അരുൺഗിരി ഗിരീഷ് മാസ്റ്റർ രശ്മി ബിജു ബിന്ദു രാജു പി വി ആനന്ദൻ വിശ്വനാഥൻ പുല്ലാട്ട് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കോതകുളത്ത് നിന്ന് പ്രകടനവും ഉണ്ടായി വിഷമില്ലാത്ത വെണ്ട കൃഷി ചെയ്ത് വിജയഗാഥ രചിച്ചിരിക്കുകയാണ് കയ്പമംഗലം സ്വദേശി മധു ചക്കാലക്കൽ കയ്പമംഗലം അഞ്ചാം വാർഡിൽ ഒരേക്കറോളം വരുന്ന സ്വന്തം സ്ഥലത്താണ് വെണ്ട വിളയിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലു വർഷം മുമ്പാണ് മധു ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചത് തന്റെ കാട് പിടിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ഒരേക്കർ വരുന്ന സ്ഥലം വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി കൃഷിക്കായി ഒരുക്കി നാലു വർഷത്തിനിടെ വാഴ പയർ വഴുതന തക്കാളി പച്ചമുളക് പടവലം കക്കരി ചീര തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തു ഇത്തവണ വെണ്ടയും പയറുമാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന സാഹിബ എന്ന ഹൈബ്രിഡ് വെണ്ട വിത്താണ് ഉപയോഗിച്ചത് ചാണകവും കോഴിക്കാഷ്ടവും കൂടാതെ ജൈവ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച് വളവും നൽകി ഹെർബൽ കഷായം ഉപയോഗിച്ചത് മൂലം കീടശല്യം ഒഴിവാകുകയും മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ കുറ്റിപ്പയറും ഇവിടെ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കോ ഷോപ്പ് വഴിയാണ് പച്ചക്കറികൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് രാവിലെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്
ഇതിന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നന്നായി ശ്രമിച്ചാൽ ഏത് മണ്ണിലും നല്ല വിളവ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സ് അതിന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നമ്മുടെ തീരപ്രദേശത്തുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ എടുത്താൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥമുള്ള കുറേ ആളുകൾ അതിനോടൊപ്പം കാരണം നല്ല ആത്മാർത്ഥമുള്ള ആൾക്ക് ഒരു കർഷകനാകാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ഈ പ്ലോട്ട് ആത്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും കൂടിയാണ് വൃക്ഷായുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന ഹെർബൽ കുണപ്പജല എന്നുള്ളൊരു കഷായം ഹെർബൽ കഷായം ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്ലോട്ടാണിത് കേരള കർഷക സംഘം ചെന്ത്രാപ്പനി വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ആരംഭിച്ചു കർഷക സംഘം നാട്ടിക ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് വി കെ ജ്യോതി പ്രകാശ് നടിയൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സംഘം വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി മനോഹരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഷീന വിശ്വൻ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഗീത മോഹൻദാസ് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഐഷ ബി മുഹമ്മദ് വാടംഗം രജിത ബാലൻ രതി സുനിൽ ടി കെ ചന്ദ്രബാബു വി ആർ ദാമോദരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മേഖലയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപകമായി ഇതുപോലെയുള്ള കൃഷി ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചന്ദ്രാപിന്നി വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയുടെ നടിൽ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ മാതൃകയിൽ താഴെ ഘടകങ്ങളിൽ യൂണിറ്റുകളിൽ വാർഡുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനം എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി നടത്തണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആവണങ്ങാട്ടിൽ കളരി സർവ്വതോഭദ്രം കാർഷിക ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഋഷഭയാഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാർഷികോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് എള്ളാട്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നടന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് എ യു രഘുരാമൻ പണിക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഡ്വക്കേറ്റ് ഋഷികേഷ് പണിക്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാബു വിജയകുമാർ കണ്ണൻ വേളക്കാട്ട് ആന്റോ തുറയൻ ജ്യോതിഷ് തണ്ടാശ്ശേരി ലിൻഡെ വിനോദ് എൻ കെ രാജൻ പ്രഭാകര മേനോൻ ഗിരി കുന്നത്ത് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വിളവെടുത്ത പച്ചക്കറി അഡ്വക്കേറ്റ് എ യു രഘുരാമൻ പണിക്കർ നവീൻ ശങ്കറിന് നൽകി ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി പടവലങ്ങ വെണ്ട പയർ കുക്കുംബർ പീച്ചിങ്ങ ചീര എന്നിവയാണ് വിളവെടുത്തത് ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കർഷകർക്ക് അവരവരുടെ കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കും മലയാള സാംസ്കാരിക വേദിയുടെയും ഒരു വലിയ കാർഷിക സംസ്കാര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഋഷഭയാഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജനുവരി മാസ മാസത്തിൽ ആ സമയത്ത് നടന്ന ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പിൻബാക്കിയായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് കർഷക രംഗത്തേക്ക് പാരമ്പര്യ രീതിയിലുള്ള കർഷക പ്രവർത്തികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടുള്ള അന്ന് വെച്ച വിളകളുടെ വിളവെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചെരിഞ്ഞുള്ള ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തെ പ്രയത്നമാണ് ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്തും കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തനി ജൈവമായ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെയൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സർവ്വതോപദ്രത്തിൻ്റെ ജൈവ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിളവെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നത് നാട്ടിക വെസ്റ്റ് കെ എം യു പി സ്കൂളിൽ പഠനോത്സവം നടത്തി സ്വാഗതം മുതൽ നന്ദി പ്രകാശനം വരെ കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വാടംഗം സജിനി ഉണ്ണിയാരം പുറയ്ക്കൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഡി ജി രഞ്ജിത് വി ആർ സി ട്രെയിനർ തുളസി ടീച്ചർ പ്രധാനാധ്യാപിക എ ലസിത പി ടി എ എം പി ടി എ അംഗങ്ങൾ ബി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർമാർ രക്ഷിതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു
സിപിഐ ജില്ലാ കൗൺസിൽ അംഗവും ഏനാമാവ് പെരുങ്ങോട്ടുകര ചെത്തു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന എൻ സി ശങ്കരന്റെ പത്തൊൻപതാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടന്നു പുഷ്പാർച്ചനയോടെ ആരംഭിച്ച സമ്മേളനം സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സന്ദീപ് ഷീന പറയങ്ങാട്ടിൽ സി ആർ മുരളീധരൻ കെ സി ബൈജു പി കെ ശ്രീജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയ ജന്തുരോഗ നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെറ്റിനറി ഡിസ്പെൻസറി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗോരക്ഷ കുളമ്പുരോഗ കുത്തിവയ്പിന്റെ ഒന്നാംഘട്ട പദ്ധതി പ്രസിഡന്റ് പി ഐ സജിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഇ പി കെ സുഭാഷിതൻ രമേശ് ഡോക്ടർ അനീഷ് കുമാർ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ബിമൽ ദിവ്യ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രൗഢിയുമായി ഫർണി ചോയ്സ് ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള സുവർണ അവസരം ഈ ഓണം ഫർണി ചോയ്സിനോടൊപ്പം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ദിവാൻ കോട്ട് നാലായിരം രൂപ മുതൽ തേക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിൾ വിത്ത് സിക്സ് ചെയർസ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ സോഫ സെറ്റുകൾ പതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഫർണി ചോയ്സിന്റെ മഹാമേളയിലേക്ക് സ്വാഗതം അഴകും ഗുണമേന്മയും ഒത്തുചേർന്ന ഫർണിച്ചറുകൾ നൂതന ഡിസൈനുകളിലുള്ള ഫർണിച്ചറുകളുടെ വിപുലമായ ശ്രേണി ഏറ്റവും മിതമായ വില പ്രശസ്ത കമ്പനികളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വുഡൻ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് അലൂമിനിയം ഫർണിച്ചറുകൾ അലമാരകൾ അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ഫർണി ചോയ്സ് ട്രിപ്രയാർ മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഫർണി ചോയ്സ് ട്രിപ്രയാർ അപ്പോ മണപാട്ടിക്കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഡ്രസ് എടുത്തുള്ളൂ അന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നീ എടുത്തില്ലടോ അത് അധികം വില ഒന്നും ആയില്ല ഹാജരെ സൂപ്പർ നല്ല നല്ല തുണിത്തരങ്ങൾ എന്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഹാജര് ഇതന്റെ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്ന മുതല ഹക്കാണ് ഇത് ഓൾക്ക് തന്നെ ഈ കൊടുക്കണം ആ ശിവദാസ എന്തോ ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ മുന്തിയനും ഡ്രസ് കിട്ടുന്ന ആ ഷോപ്പ് ഏതാന്ന ഈ പറഞ്ഞേ അത് Silks, best of both ways. Edapar, Chavakad, Thruprayan, Puthinathani, Patambi and Pinthilmanna. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് കാരണം കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു നാട്ടിക ഫിഷറീസ് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ സുഭാഷിനി നിർവഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഗീതാ മണികണ്ഠൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഇന്ദിര ജനാർദ്
പ്രവിത അനൂപ് ബി ആർ സി ട്രെയിനർ കെ കെ തുളസി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് സുമേഷ് ബിദ പി ദാസ് എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജിദ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ലീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആദ്യമായി ഒരു എൽ പി സ്കൂളിനെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമായി രൂപപ്പെടുത്താൻ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം എൽ പി യു പി സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വകയും ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വകയുമാണ് തളിക്കുളങ്ങര ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം ആഘോഷിച്ചു വാകച്ചാർത്ത് അഭിഷേകങ്ങൾ ചതുശുദ്ധി എതിർത്ത് പൂജ ശ്രീഭൂതബലി എന്നിവയും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് എഴുന്നള്ളിപ്പും നടന്നു തളിക്കുളം സെന്ററിൽ നിന്ന് പഞ്ചവാദ്യത്തോടെ നടന്ന എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ മൂന്ന് ഗജവീരന്മാർ അണിനിരുന്നു പാല കുട്ടിശങ്കരൻ തിടമ്പേറ്റി തുടർന്ന് മേളം നാദസ്വര കച്ചേരി ദേവാനന്ദ മേളങ്ങൾ തായംവക എന്നിവയുമുണ്ടായി ഭാരവാഹികളായ ജയപാലൻ കടവിൽ ടി കെ സുകുമാരൻ ഇ ജി ചന്ദ്രബോസ് കെ കെ ഫൽഗുണൻ എൻ കെ മോഹനൻ കെ ആർ ഗോകുലൻ പി ശശിധരൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വലപ്പാട് ബീച്ച് വളവത്ത് ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം ഭക്തി നിർഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെ ആഘോഷിച്ചു വിശേഷാൽ പൂജകൾ കലശാഭിഷേകം ശീവേലി എന്നിവയും എഴുന്നള്ളിപ്പും നടന്നു ചെണ്ടമേളത്തിന് മാരുതിപുരം ദേവദാസ് നേതൃത്വം നൽകി കലാപരിപാടികൾ തായംബക എന്നിവയും ഉണ്ടായി ശ്ശേരി ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളമെഴുത്തുപാട്ട് പ്രതിഷ്ഠാ ദിന മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ രൂപകളങ്ങൾ ഉണ്ടായി പ്രതിഷ്ഠാ ദിനമായ ബുധനാഴ്ച വിശേഷാൽ പൂജകൾ ശീവേലി പ്രസാദ ഊട്ട് എന്നിവ നടന്നു വൈകിട്ട് മൂന്ന് ആനകളോടു കൂടിയ എഴുന്നള്ളിപ്പും ഉണ്ടായി ഊട്ടോളി രാമൻ ദേവിയുടെ തിടമ്പേറ്റി മേളത്തിന് പൂനാരി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് വർണ്ണമഴ സഹസ്രനാമാർജ്ജന നാടകം കേളി പറ്റ് തായംബക എന്നിവയും നടന്നു ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളായ ടി എസ് അനിൽകുമാർ ടി ആർ ജയപ്രസാദ് ടി ഐ മോഹനൻ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി
വിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടശാങ്കടവ് എസ് എച്ച് ഓഫ് മേരി സി എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠനോത്സവം നടത്തി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷീജ ദിനേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഷൈൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാടങ്കങ്ങളായ ജോയ്മൻ പള്ളിക്കുന്നത്ത് ജോൺസൺ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ രമ്യ റോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു സ്കിറ്റ് നാടൻ പാട്ടുകൾ കവിത ദൃശ്യാവിഷ്കാരം എന്നിവയും ഉണ്ടായി വളപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റും വളപ്പാട് ബീച്ച് പുതിയ വീട്ടിൽ ഭാവയുടെ ഭാര്യയുമായ ഷെരീഫ ബാവ നിര്യാതയായി അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഖബറടക്കം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് ചാലുകുളം ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ നടക്കും മൂന്ന് തവണ വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായിട്ടുള്ള ഷെരീഫ ബാവ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു പരേതനായ നഫർ ഷീബ ഷിഹാബുദ്ദീൻ എന്നിവർ മക്കളാണ് കയ്പമംഗലത്ത് ഭരണഘടന സംരക്ഷണ സദസ്സ് നടന്നു സമ്മർദ്ദവും പരിമിതികളുമുള്ള ജഡ്ജിമാർ രാജിവെച്ച് വീട്ടിലിരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബി കമാൽ പാഷ പാലാഴിയിൽ വീട്ടമ്മ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു കെ കെ ദിവാകരനെ അനുസ്മരിച്ചു സർവമാലിന്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാലിന്യക്കുട്ടയായി സി പി എം അധപതിച്ചെന്ന് എം ടി രമേഷ് നാട്ടിക ഫിഷറീസ് എൽ പി സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറി തുറന്നു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ് നമസ്കാരം Thank <laughs> you.